ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் சிம்பிள் ஸோ என்ன நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் உங்களுக்கு தெரியும் ரெசல்யூஷன்ஸ்லாம் நம்ம கான்செப்டை படிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு அது அதனுடைய கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம் த ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் இன் த வைனு பப்பு அப் அப்சர்வேட்ரி அதாவது நம்ம ஸ்கைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த விச் மீன் அந்த ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் அட் கவலூர் காவலூர் ஹேஸ் அன் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அதனுடைய டயாமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டயாமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் மீட்டர் அப்போ எவ்வளோ பெருசு பாருங்க டயாமீட்டர் அதாவது இரநூத்தி முப்பது சென்டிமீட்டர் விட்டம் ரைட் அப்போ அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய லென்ஸ் ஏன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கிறோம் தென் என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் இட்ஸ் ஆங்குலர் ரெசல்யூஷன் ஆங்குலர் ரெசல்யூஷன் கேட்குறாங்க இல்லையா ஆங்குலர் ரெசல்யூஷன் என்ன வாட் 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 இஸ் தட் ஆங்குலர் ரெசல்யூஷன் சொல்லி கேட்குறாங்க இஃப் த லைட் ரைட் இஃப் த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் யூஸ் இஸ் ஃபைவ் எயிட்டி நைன் ஸோ வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி நைன் நானோ மீட்டர் சரியா ஸோ இந்த தீட்டா வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸுங்க பெருசாக எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ லேம்டா பை ஏ அப்படியே டேரெக்டாக எழுத போகிறோம் ஸோ லேம்டாவுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஏன்றது என்ன இதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பர் சர் தான் சரியா ஸோ அப்பர் சர் தான் நம்ம டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு கெட் தி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வாட் இஸ் தட் ஸோ வி ஹேவ் ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ லேம்டாக்கு பதிலாக இன்டு ஃபைவ் எயிட்டி நைன் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை இந்த ஏன்றது அப்பர் சர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் தான் ஸோ கன்வெர்ஷனில் எதுவுமே இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன் வேல்யூ ஸோ இந்த தீட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அந்த டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் அப்சர்வேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெலஸ்கோப் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த டெலஸ்கோப்புடைய அந்த ஓப்பனிங் அந்த எண்டு அதாவது நம்ம பார்க்குறது சின்னதாக இருக்கும் அந்த சைடு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ பெருசாக இருக்கும்போது அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வாட் இஸ் தட் ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக பிரித்து காமிக்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் த கிளாரிட்டி இல்லையா கரெக்டாக துல்லியமாக நமக்கு தெரிகிறது கிளாரிட்டி நம்ம இந்த இந்த டாப்பிக்கை உங்களுக்கு செம்ம கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஒரு தடவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எனக்கு வந்து நான் இங்கே இது வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் அ சிங்கிள் டாட்டு இது வந்து ரெண்டு டாட் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ கேமராவில் பார்க்கும்போது மேபி அது ஒரே ஒரு டாட் ஒரே டாட் அப்பியர் ஆகும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டாட்டுக்கும் இந்த டாட்டுக்கும் தெர் இஸ் அ வெரி மைன்யூட் கேப் ரொம்ப சின்ன கேப்பை விட்டுருக்கேன் அப்போது இந்த ரெண்டு டாட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது சிங்கிளாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ரிசால்வ்டு இது அன்ரிசால்வ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்ரிசால்வ்டுனா அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லைன்ற மாதிரி அன்ரிசால்வ்டு ரிசால்வ்டு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டாட்டை நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக அதே சைஸ் தான் ஆனால் அந்த ரெண்டு டாட்டை நம்ம இவ்வளோ கிளியராக நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து ரிசால்வ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தாங்க ரைட் இந்த ரெசல்யூஷன் தான் அப்போ என்ன இப்போ நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம தூரத்தில் விண்வெளியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டார் பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு ஸ்டாரை நான் வந்து பிரித்து சொல்லிட்டேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்டார் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெ ஸ்டாருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இருக்குது இல்லையா அதுதான் இது ரைட் அந்த வேல்யூ தான் இது ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன் வேல
இப்போ இந்த ஆங்கிள் எந்த அளவுக்கு குறையுதோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அதிகமான கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதை நான் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் இந்த கிளாரிட்டி இந்த ரெசல்யூஷனை எப்படி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை இன்க்ரீஸிங் த அப்பர்ச்சர் அதாவது அந்த டயாமீட்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் அந்த விட்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து நான் எந்த அளவுக்கு பெருசு பண்ணுறனோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற ஒரு பேசிக் டேர்ம் அப்போது இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க வித் தேர் இஸ் சம் வேல்யூ ஸோ வாட் இஸ் தட் வேல்யூ தேவ் கிவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் இல்லையா ஸோ டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் செவன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆங்கிள் ஃபைனலி வி கெட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ ரேடியன் சரிங்களா ஸோ ஆங்கிள் அப்போது எனக்கு இந்த ஆங்கிளுக்கு குறைவாக இருந்தது இல்லை இந்த ஆங்கிளுக்கு மினிமம் இவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கணும் இவ்வளோ ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா ஐ கேன் சி த கிளியர் இமேஜ் ஓகேவா ஸோ அதிகமாக இருந்தேன்னா வி கேன் நாட் அப்சர்வ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ விச் மீன் சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா சரியா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் வித் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டு ஃபோர் ரேடியன் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஆங்கிள் பேசிக் கான்செப்ட் தாங்க இது ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இது சரி அதிகமாக இருந்ததுன்னா வி கேன் அப்சர்வ் இதை விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா விச் மீன் இந்த ஆங்கிளை விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை பிரித்து எடுக்க முடியாது ரிசால்வ் பண்ண முடியாது ரைட் அன்ரிசால்வ்டாக தான் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஒரே ஆப்ஜெக்டை தெரியும் அதை நம்ம வந்து ரிசால்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய கிளாரிட்டி அதனுடைய அப்பர்ச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் வந்து குறையும் ஸோ தட் வி கெட் த கிளியர் இமேஜ் சிம்பிள் தானே பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் விச் மீன் இது புரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசல்யூஷன் கான்செப்டை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் இருக்க போகுது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்